அஸ்லாம் வலைக்கும் வெல்கம் டு ஃபேமஸ் சேனல் ஃபேமஸ் சேனல் வந்து பஷீரா இன்றைக்கி நம்ம ஹோம்மேட் கேஎஃப்சி சிக்கன் ஃப்ரை எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம் அது வந்து நம்ம கேஎஃப்சியில் போய் சாப்பிட்டோம்னா எப்படி என்னென்னு நமக்கு தெரியாது அங்கே போய் சாப்பிட்றோம் அல்லா அல்லா என்னென்னு கூட தெரியாது அதனால் நம்ம வீட்டிலே பிள்ளைங்களுக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுக்கலாம் இந்த மாதிரி டெக் தான் நம்ம வந்து அதில் காரத்தை கூட்டுறதும் குறைக்கிறதும் நம்ம கையில் தான் இருக்குது கம்மியாக சாப்பிட்றவங்க கம்மியாக சாப்பிட்லாம் ஹோம்மேட் மயோனஸ் தான் இது ஹோம்மேட் கெச்சப் எல்லாமே ஹோம்மேடில் பண்ணது தான் இப்போ நாலே நாலு லெக் வச்சு நம்ம பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி ஒரு நாலு லெக் எடுத்துக்கிட்டேன் பீசஸில் கூட இந்த மாதிரி தான் நீங்கள் பண்ணலாம் பீஸ்னால் நான் என்ன பண்ணுவேன் அப்படியே நைஸ் தின் லேயராக எடுத்துகிட்டு அப்படியே நான் உரல் வச்சு லைட்டாக தட்டிக்குவேன் நான் தட்டிட்டோம்னா நமக்கு வந்து நல்லா கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் அந்த மாதிரியும் இந்த மசாலாவை நம்ம ட்ரை பண்ணால் நான் அதுவும் காட்டுறேன் பாருங்க நான் இப்போ லெக்கில் வந்து கேஎஃப்சி இது பண்ணுறது பார்ப்போம் அந்த மிக்சிங் பார்க்கலாம் ஒரு கப் தயிர் எடுத்திருக்கேன் புளிக்காத தயிர் இது நம்ம மோராகவும் அடிச்சுக்கலாம் அதை மோரை அடித்தா தின் லேயர் வரும் இப்போ மிக்சிங்லேயே சரியாகிடும் ஒரு லெமன் எடுத்திருக்கேன் தேவையான உப்பு போட்டுக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு ஒரு ஸ்பூன் நல்லா ஃப்ரெஷ் இஞ்சி பூண்டாக இருக்கட்டும் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாத்தூள் மிளகுத்தூள் ஒரு ஸ்பூனு மிளகாத்தூள் வந்து உங்களுக்கு தேவைன்னா நீங்கள் போட்டுக்கலாம் மிளகாத்தூள்லாம் நம்ம போடாது கரம் மசாலா ஒரு அரை ஸ்பூன் போட்டுக்கிறேன் ஒரு முட்டை உடச்சி விட்டுக்கிறேன் நீங்கள் முட்டையும் நிறைய எடுத்துக்கலாம் அந்த இதுவும் பட்டர் மில்க்கும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் நல்லா அப்படி நீங்கள் தயிர் இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் பால் ஊற்றி எலுமிச்சம்பழத்தை ஊற்றி நீங்கள் திரைய வச்சுக்கலாம் அந்த மாதிரியும் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒரே ஒரு ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கிறேன் இப்போ எல்லாமே இதை நல்லா அடிச்சுட்டு நம்ம ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சு ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுருக்கலாம் நம்ம இதை வந்து சிக்கன் நம்ம இது பண்ணிக்கலாம் சோப் பண்ணிடுவோம் நல்லா தண்ணி இல்லாமல் கழுவி வடித்து எடுத்தாச்சு நம்ம நல்லா ஃபோக் வச்சு குத்தி இருக்கிறதுனால நல்லா வந்து உள்ளே அப்சர்வ் ஆகும் மசாலாஸ்லாம் நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் ஏன்னா இது மேலே கிறிஸ்பியாக உள்ளே ஜூஸியாக இருக்கிறதுனால உள்ளே வந்து நமக்கு மசாலா நல்லா இறங்கினா தான் நல்லாயிருக்கும் நீங்கள் தண்ணி லேயராக கூட நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் எனக்கு வந்து காரம் வேணும் புளிப்பு வேணுங்கிறதுக்காக நான் இந்த மாதிரி வச்சுருக்கிறேன் நீங்கள் வந்து தண்ணி கொஞ்சம் பட்டர் மில்க் வந்து தண்ணியாக போட்டு கூட நீங்கள் சோப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இதை வந்து நாங்கள் எடுத்து ஒரு ஃபோர் ஹவர்ஸ் வச்சுருக்க போகிறேன் அடுத்து அதே பேட்டர் நம்ம எடுத்து வச்சு இதில் இது மாதிரி தின் லேயராக நான் தட்டி வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் நல்லா தட்டி வச்சு தெரியும் அப்படியே உங்களுக்கு மீன் ஸ்லைஸ் மாதிரி இருக்கும் அதை கூட நான் வந்து ஃபோர் ஹவர்ஸ் நான் சோப் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரை பண்ணுறப்ப நல்லா கிறிஸ்பியாக நல்லா கிடைக்கும் இது சின்ன சின்ன பீஸ் வந்து நீங்கள் பாப்கார்ன் மாதிரி சின்ன சின்ன பீஸாகவும் போடலாம் இந்த மாதிரி போட்டால் ரொம்ப பசங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது வந்து நம்ம கோட்டிங் கொடுக்குற பவுடர் வந்து கார்ன்ஃப்ளவர் ஒரு கப் போட்டுக்கிறேன் ஒரு கப் வந்து மைதா ஓட்ஸ் வந்து ஒரு கப் போட்டுக்கிறேன் இது ஓட்ஸ் வந்து வீட் வீட்டோட ஓட்ஸ் இது கோதுமமாக வந்து அதனால் கலர் இப்படி இருக்குது இப்போ வந்து இதுலேயும் நான் மிளகாத்தூள் மிளகாத்தூள் போட்டுக்கிறேன் பூண்டு பவுடர் தான் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இல்லைனா பேஸ்ட்டாகவும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் மிளகுத்தூளும் போட்டுக்கிறேன் உப்பும் போட்டுக்கிட்டேன் பேக்கிங் பவுடர் வந்து நான் ஒரு அரை ஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர் போட்டுக்கிறேன் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும் உங்களுக்கு ஃப்ரை பண்ணுறப்ப பேக்கிங் பவுடர் போட்டிங்கன்னா நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சாச்சு டைம் ஆகிடுச்சு நம்ம எப்படி கோட்டிங் பண்ணி ஃப்ரை பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இந்த மிக்சிங் வந்து நீங்கள் கோட்டிங் மிக்சிங் வந்து நீங்கள் ஆல்ரெடி பண்ணி வச்சுக்கிட்டிங்கனாலே நல்லது வீட்டில் உடனே எமர்ஜென்சியாக ஏதாவது ஃப்ரை பண்ணணும்னு சொன்னால் டக்குனு இதை வந்து ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் என்னோடய வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் இது வரைக்கும் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்ல மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கெல்லாம் நீங்கள் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க பாருங்கள் கோட்டிங் பண்ணிவிட்டு ஐஸ் வாட்டரில் முக்கி எடுப்பாங்க அதை ஐஸ் வாட்டரில் முக்கி எடுத்து அந்த இதெல்லாம் எடுத்துருவாங்க எனக்கு அதில் உடன்பாடு கிடையாது அதனால் நான் இந்த மாதிரி பண்ணுறது தான் எனக்கு பிடிக்கும் அது மாதிரி தான் நான் பண்ணிகிட்ருக்கேன் வாட்டரில் போட்டு அந்த இதெல்லாம் வந்து உள்ளே அப்சர்வ் ப
இதுவே உங்களுக்கு நல்ல கிறிஸ்பியாக கிடைக்கும் என்னென்னா போட்டு வச்சுட்டு நல்லா ஆயில் வந்து டீப் ஃப்ரை பண்ணணும் ஒரு பேனில் பண்ணாமல் நம்ம ஒரு பாத்திரத்தில் ஆயில் போட்டு பண்ணுறது தான் நல்லது பேனில் பண்ணோன்னாக்கா அது வந்து டச் ஆகும் அதில் வந்து அடியில் போய் டச் ஆகும் இது அடியில் டச் ஆகாமல் நம்ம மேலேயே எடுக்கிற மாதிரி ஃப்ரை பண்ணிப்போம் இது முதல்ல ஒரு கோட்டிங் பண்ணி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் ஒரு கோட்டிங் போடுறேன் நான் அந்த உள்ளே இருக்கிற சிக்கனில் இருக்கிற தண்ணியெல்லாம் வெளியே வந்து ஈரமாகிடும் ஈரமானதுக்கு அப்புறமா நான் மறுபடியும் இது பண்ணுறேன் இப்போ இந்த வந்து ஸ்லைஸில் கட் பண்ணி வச்சுருந்தேன் இல்லையா அதையும் நான் கோட்டிங் பண்ணிக்கிறேன் இது ரொம்ப அருமையாக வரும் லெக் பீஸை விட இது ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் அந்த அளவுக்கு இருக்கும் இப்போ வந்து அதில் போன்லாம் இல்லாமல் இருக்கனால குழந்தைங்க ரொம்ப விருப்பமாக சாப்பிடுவாங்க இது மாதிரி எல்லாம் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஆயில் ஹீட் ஆகிடுச்சி நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா போட்டுடலாம் நம்ம டச்சாகக்கூடாது பேன் வந்து பெருசாக போட்டுட்டு ஆயில் வந்து நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணுற மாதிரி போட்டுட்டு போகணுமா அங்கே ரெடி ஆகிடுச்சி ரொம்ப சிம்பிள் இது இது வந்து நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நம்ம வந்து மேரினேட் பண்ணி நம்ம வச்சுட்டோம்னாலே போதும் இந்த மிக்சிங் கோட்டிங் மிக்சிங் இருந்தாலும் போதும் டின்னில் வச்சுருந்தோம்னா ரெண்டு ரெண்டு ஸ்பூன் எடுத்து போட்டு உடனே நம்ம ஃப்ரை பண்ணி கொடுத்துடலாம் குழந்தைங்களுக்கெலாம் பசிக்குதுன்னு ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ்க்கும் பண்ணி கொடுக்குறது ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் பாருங்கள் நீங்களும் இது மாதிரி வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு என்னோடய கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்களோட கருத்துக்களை சொல்லுங்கள் எவ்வளோ அருமையாக வந்துருக்குது பாருங்கள் சரியான டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மேலே கிறிஸ்பியாக உள்ளே ஜூஸியாக இருக்கும் ஜூஸினால் ரொம்ப சிக்கன் வந்து நல்லா வந்து குக்காக இருக்கும் அதனால் பயப்படாமல் அழகாக சாப்பிட்லாம் ரெடி ஆகிடுச்சு பாருங்கள் கேஎஃப்சி சிக்கன் எல்லாமே நம்ம ஹோம்மேடாக செய்கிறப்ப ரொம்ப நமக்கு ஒரு திருப்தியாக இருக்கும் சாப்பிட்றப்ப இப்போ மயோனைஸும் நான் ஹோம்மேட் தான் பண்ணியிருக்கேன் டொமேட்டோ கெச்சப்பும் ஹோம்மேட் தான் பண்ணியிருக்கேன் எவ்வளோ அழகாக கிறிஸ்பியாக இருக்குது பாருங்கள் ஸ்பூன் வச்சு தட்டினாலே அவ்வளோ சவுண்ட் அழகாகவே கேட்குது இந்த மாதிரி மயோவில் முக்கி சாப்பிட்றப்ப ஒரு அருமையான டேஸ்ட் கிடைக்கும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இன்ஷால்லாம் அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோட வரேன் தேங்க்யூ